আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ইকরা বাংলা টেলিভিশনের নিয়মিত প্রযোজনা দিন শেষে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ 19 নভেম্বর 2023 সাল 4 জামাতুল আউয়াল 1445 হিজরি আপনাদের সাথে আছি আমি তাসলিম আক্তার আখি এবং আমি আফিফা আফিন মিঠুন প্রিয় দর্শক কেমন লাগছে আমাদের আয়োজন আপনারা অবশ্যই জানাবেন আমার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে at the rate of ikra.tv সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আজকে আছেন আরো একজন আমাদের আজকের অতিথি সিলেট প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সিলেটের বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব ইকবাল সিদ্দিকী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ ভালো আছি আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনার সাথে আজ আমরা অনেক কথা বলবো অনেক আলোচনা করব অনেক বিষয় সম্পর্কে জানব প্রিয় দর্শক সেই সাথে আমরা জেনে নিব বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ শিরোনামগুলো প্রথমে প্রথম আলো ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হতে পারে বলেন প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন পত্র নিলেন প্রধানমন্ত্রী শুরু হলো আওয়ামী লীগের নির্বাচনী যাত্রা যুগান্তর ইসিতে চিঠি নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জিএম কাদের ইসিতে রাশনের চিঠি মহাজোট থেকেই নির্বাচনে যাবে জাতীয় পার্টি এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আমার কাছে থাকা কয়েকটি সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম শুরুতেই আমার হাতে রয়েছে কালের কণ্ঠ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মনোনয়ন দেবেন জিএম কাদের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু প্রথম টিনিলেন শেখ হাসিনা এবারে জানিয়ে দিচ্ছি jagonews24.com পত্রিকার শিরোনাম মহাজোট থেকেই নির্বাচনে যাবে জাপা ইসিতে রাশনের চিঠি জনাব ইকবাল আমরা শুনছিলাম বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদ শিরোনামগুলো তো শিরোনামে আমাদের যেটা সবচেয়ে চোখে পড়ছে সেটা হচ্ছে মনোনয়নপত্র দিলেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের নির্বাচনী যাত্রা শুরু হলো এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে যাচ্ছি হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ আপনি সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে গতকাল অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশেই বলতে হবে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রমটি শুরু হয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতারা সেখানে উপস্থিত হয়েছিল এবং তাদের সাথে প্রচুর সংখ্যক কর্মীরাও ছিলেন সমর্থকরা ছিলেন যদিও দলের পক্ষ থেকে আগে বলা হয়েছিল খুব বেশি সংখ্যক মানুষ জন না নেওয়ার জন্য যাই হোক এরপরে এটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা এটি করেছেন এবং যেটি দেখা যাচ্ছে দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সবার আগে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন এবং তারপরে অন্যান্য নেতারা নিয়েছেন এবং এই কার্যক্রমটি আগামী 21 নভেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এবং ওই দিন পর্যন্ত একই সাথে মনোনয়নপত্রগুলো জমাও নেবেন তারা এটি বলতে গেলে এই যে বর্তমান যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী 7 জানুয়ারি সেটির এক ধরনের মাঠ পর্যায়ের বাস্তব কার্যক্রম আজকে গতকালের এই কার্যক্রমের মধ্যে যে শুরু হলো এবং অন্যদিকে গত দুদিন তিন দিন আগে যে শিডিউল ঘোষণা করা হয়েছিল এর আগ পর্যন্ত এক ধরনের অনিশ্চয়তা নানান ধরনের আলোচনা ছিল আমাদের রাজনৈতিক গঙ্গনে সেটি অন্তত আপাত দৃষ্টিতে সেটি দূরীভূত হয়েছে বলেই বলতে হবে কারণ একই সাথে আমরা দেখছি অন্যান্য রাজনৈতিক দল পক্ষ থেকে এটি ঘোষণা করা হয়েছে তারা রাজনৈতিক মাঠের সমস্ত কার্যক্রম তারা ব্যাপকভাবে শুরু করবেন এই নির্বাচনকে সামনে রেখে যদিও আমরা পাশাপাশি ভিন্ন চিত্রও দেখছি কিছু রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত নির্বাচনের এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এরপরেও বেশ কিছু দল কিন্তু যাচ্ছে সেখানে জাতীয় পার্টিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দল হিসেবে মাঠে আছে এটি মেমনটি দেখা যাচ্ছে গতকাল পর্যন্ত তো আমরা আসলে এতদিনের পরিস্থিতি এক রকম ছিল কিন্তু নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর সিলেটের পরিস্থিতি বর্তমানে কেমন এটি যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব যদিও সিলেট একটি আঞ্চলিক পর্যায়ের এই যে রাজনৈতিক নেতাদের বিচরণ ক্ষেত্র আর সেই বিভাগ গতকালও একজন প্রার্থী সম্ভাব্য প্রার্থী তিনি এই মনোনয়ন চাইবেন সিলেটের সিলেট ছয় আসন থেকে তিনি দলীয় কর্মকাণ্ডে আছেন দেশেও ছিলেন এক সময় এখন যুক্তরাজ্যে আছেন তিনি গতকাল একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তার প্রার্থিতা চাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন তিনি বলেছেন শেখ হাসিনার একজন কর্মী হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি রাজনীতির মাঠে আছেন এবং তিনি লন্ডন আওয়ামী লীগের সম্ভবত যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন এবং তার নিজের যে অতীত কর্মকাণ্ড সেগুলোর বিবেচনায় তিনি মনে করছেন তিনি তার আসন থেকে দলের মনোনয়ন পাবেন এমনটা তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এবং তিনি 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি একই সাথে দলের প্রধান তার সাথে ইতিমধ্যে দেখা করেছেন তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন তেমনটি তিনি সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছেন এমনি ভাবে অন্যান্য আসনেও আমরা বেশ কিছু নেতা কর্মী কিংবা তাদের সম্ভাব্য প্রার্থীদের বিচরণ আমরা লক্ষ্য করছি এটি সিলেটে যেমন হবিগঞ্জ বলিবাজার সুনামগঞ্জ প্রত্যেকটি জায়গায় দলীয় পর্যায়ে নানান ধরনের কর্মকাণ্ড চলছে বিশেষ করে আমাদের যে মন্ত্রীরা আছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী তিনিও গত দুদিন কিন্তু এলাকায় খুব সরব ছিলেন তিনি একাধিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন সভা সমিতিতে অংশ নিয়েছেন সমাবেশ করেছেন এবং সেই জায়গায় তিনি এটি বলতে চেয়েছেন যে সাত থেকে সাত জানুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং সেটাকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের প্রতি তার আহ্বান ছিল তারা যাতে সরকারি দলকে অর্থাৎ আওয়ামী লীগকে আবারও ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন এবং তিনি বারবার যেটি বলেছেন যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে একটা বড় ধরনের গতি আছে সিলেট বিভাগেও বেশ কিছু বড় বড় প্রকল্পের শুরু করেছে আওয়ামী লীগ অর্থাৎ বর্তমান সরকার এবং সেগুলি অব্যাহত রাখার স্বার্থেই আওয়ামী লীগকে আবারও নির্বাচিত করা প্রয়োজন এবং সেই বিবেচনা থেকেই তিনি নিজের জন্য তার নির্বাচনী এলাকায় ভোট চেয়ে যাচ্ছেন নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ফলপ্রসূ হতে পারে এটা এই মুহূর্তে বলা খুবই কঠিন আসলে একদিকে আমরা যখন সাত জানুয়ারি সম্ভাব্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছু রাজনৈতিক দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ বেশ কিছু দলের কর্মকাণ্ড আমরা লক্ষ্য করছি তারা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি এবং কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন অন্যদিকে বিএনপি সহ আর অন্যান্য দল বিশেষ করে বাম জোট এবং ইসলামী দলগুলোও এই নির্বাচনে না যাওয়ার বিষয়ে সর্বশেষ তাদের অবস্থান ব্যক্ত করেছে এবং তারা এই নির্বাচন টোটাল প্রক্রিয়াটিকে তারা বিরোধিতা করছেন নির্বাচন কমিশনকে তারা বলছেন পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ করেছেন তারা সরকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন বলেই অভিযোগ করে যাচ্ছেন বিএনপি এবং তাদের সমমান অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং একই সাথে বাম দলগুলোর যে একটি মোর্চা তারাও একই সুরেই কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন তারা তো সংলাপে বসতে চেয়েছিল কিন্তু সেটাও তো নাকচ করে দিয়েছে এইগুলো তো রাজনীতির নানান বিষয় আসা আছে অনেক সময় দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেটি বলা হয় মাঠে ময়দানে তার প্রতিফলন অনেক সময় সব জায়গায় থাকে না এটি রাজনীতির একটি চিরাচরিত বিষয় সবাই যার যার নিজ অবস্থান থেকে সুবিধাজনক কথাবার্তাই বলেন বিরোধী দলগুলো তাদের রাগ যেহেতু আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তারা তাদের অবস্থানে এখনো অনড় আছেন এমনটি মনে হচ্ছে আমরা এখনো নিশ্চিত নই আগামী দিনে কি হতে যাচ্ছে তবে একদিকে আমরা যেটি দেখছি দেখছি সাত জানুয়ারি একটা তারিখ নির্ধারণ যেহেতু করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সেই নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে আপনি যেটি বলেছেন আমরা আজকেও গতকাল পর্যন্ত যে সমস্ত বিষয় আসে দেখছি যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে কিছু রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের দলীয় কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করেছে অন্যদিকে আপনি যেটি উল্লেখ করেছেন বিরোধী দল বিএনপি সহ তাদের সমমনা দলগুলো কিন্তু এখনো এই প্রক্রিয়া থেকে দূরে এবং তারা এই প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী নয় বরং তারা দাবি জানিয়ে যাচ্ছে সরকারকে পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ প্রশাসনের অধীনে নির্বাচন হলে তারা যেতে পারে একই সাথে বিভিন্ন বিদেশি শক্তি বা নাগরিকদের বিভিন্ন ফোরাম কিন্তু বারবার আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে একটি সংলাপ প্রক্রিয়া যদি শুরু করা যায় সেখানে এই ধরনের দ্বিমুখী যে অবস্থান কিছু রাজনৈতিক দলের সেটি নিরসনে সহায়ক হবে তারা মনে করছেন সংলাপের মধ্যে দিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান যদি বেরিয়ে আসে দেশের জন্য জনগণের জন্য উপকার হবে কিন্তু বিরোধী দলের বক্তব্য আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি তারা বলছেন যে এই সরকারের অধীনে তারা কোনো নির্বাচন করবেন না সেক্ষেত্রে কি গণতান্ত্রিক অধিকার কি অক্ষণ থাকবে আপনি এটা তো দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে এটি কে কোন দৃষ্টিতে দেখছেন তার উপর নির্ভর করবে কারণ কেউ যদি মনে করেন গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্য নির্বাচনে যাওয়া উচিত সেটিও একেবারেই বাদ দেওয়া যাবে না অন্যদিকে যারা এটি বলছেন যে এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ঠিক এইভাবে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হবে না গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য জনগণের মতামত দেওয়ার যে অধিকার সেটিকে পেতে হলে সেটিকে নিশ্চিত করতে হলে নিরপেক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে এবং এটি সবাই তাদের রাজনৈতিক দলের যে সিদ্ধান্ত যে অবস্থান সেটি থেকেই বলছেন এবং সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে কি ধারণা আছে সেটি 
এক এক জনের কাছে এক এক রকম জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার কথার মাধ্যমে আজকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উঠে এসেছে আমরা সবাই আশা করি যে আমরা একটা সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন সামনে পেতে যাচ্ছি হ্যাঁ সাধারণ মানুষও আশা করে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি পুরোই শান্তিপূর্ণ থাকবে এবং সাধারণ মানুষের যাতে জানমালের কোনো ক্ষতি না হয় আমরা দেখছি বিগত কিছুদিন যাবত নানান ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে কেউ বিরোধিতা করছেন এর ফলে জনজীবন কিন্তু বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সারা দেশেই এই সাধারণ মানুষের কষ্টের পরিমাণ কিন্তু বেড়েই চলেছে অন্যদিকে বাজারও কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আছে সবকিছু মিলিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা কিন্তু রয়েই যাচ্ছে জি জনাব ইকবাল আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে আলোচনায় ফিরব তার আগে প্রিয় দর্শক আমরা দেখে নিই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কিছু সংবাদের শিরোনাম আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সংবাদের শিরোনামগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্য গার্ডিয়ান বলছে ইসরায়েল ট্রুপস অর্ডার ইভাকুয়েশন অফ আল শিফা হসপিটাল আল জাগিরা ইসরায়েল এয়ার স্ট্রাইক স্কিল টোয়েন্টি এইট প্যালেস্টাইন্স ইন সাউদার্ন গাজা এবারে জানিয়ে দিচ্ছি বিবিসির সংবাদের শিরোনাম Many leaves Gaza's main hospital as Israel force remain at site. Ebare jani dicchi the Sky News er shironam. IDF to allow more people to leave Al Shifa Hospital, six killed in Israel air strike in southern Gaza health ministry says. Jara Iqbal amra antorjati ganomadhyamer bibhinno shongbadi shironam gulo shunchhilam ebong shekhane je jinish ti bar bar uthe esheche sheti hocche ইসরায়েলি সেনারা আল শিফা হাসপাতাল খালি করার নির্দেশ দিয়েছে এবং পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকাতে লেখা আছে যে সুখবর দিল যুদ্ধের মধ্যে সুখবর পেলেন গাজাবাসী তো এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য শুনতে চাচ্ছিলেন এটা যুদ্ধের মধ্যে সুখবর পেল গাজাবাসী ঠিক এইভাবে সব খবরটি আশা কতটুকু যৌক্তিক হয়েছে আমার কিছু সন্দেহ রয়েছে আমরা জানি বিশ্ববাসী দেখছি গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ গাজায় যে নির্মম কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী সেই জায়গায় মাত্র কয়েকটি অয়েল ট্যাঙ্কার যাবার অনুমতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে একটা সুখবর আশা করাটা আমার মনে হয় একটু বেশি হবে যদি যুদ্ধ পরিস্থিতির যে সর্বশেষে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি যদি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেত বলা যেত একটা সুখবরের আশা করা যায় যাই হোক এরপরেও এটা হয়তো কিছুটা স্বস্তি দেবে কারণ ইসরায়েলিদের বাধার মুখে কোনো ধরনের কোন ধরনের সাহায্য ত্রাণ তৎপরতা কিংবা একই সাথে জ্বালানির মতো জরুরি বিষয় তাদেরকে সেখানে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না এমনি পরিস্থিতিতে হয়তো এই ট্যাঙ্কার গুলো যাওয়ার যে অনুমতি সেটিকে তারা একটি সুখবর হিসেবে দেখছেন আমরা সংগত কারণেই আশা করতে পারি গাজায় সকল ধরনের নির্মমতা সকল ধরনের এই যে ইসরায়েলি আক্রমণ আগ্রাসন এগুলি বন্ধ হবে তখনই হয়তো একটা সুখবর হিসেবে ধরে নেওয়া যাবে যাই হোক এর পরেও এই জ্বালানি প্রবেশের অনুমতি দেয়াটাকে আপাতত একটি ইতিবাচক বিষয় হিসেবে দেখা যাচ্ছে এবং এর সূত্র ধরে যদি চূড়ান্ত বিচারে সকল ধরনের আক্রমণ বন্ধ হয় সেটি হবে একটি বড় ধরনের ইতিবাচক সংবাদ কিন্তু আমার এখানে একটা কথা ছিল যে ইসরায়েলি সেনারা আল শিফা হাসপাতালটা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে সেটা কিন্তু জ্বালানির অভাবই সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন এটা খুব কম সময়ের মধ্যে খালি করতে বলেছে হ্যাঁ এটি তারা এই আল শিফা হাসপাতালে বড় ধরনের আক্রমণ চলেছে আমরা যেটা দেখছি বিনা চিকিৎসায় প্রচুর মানুষ মারা গেছে এবং এমন কি কয়েকটি শিশু যারা আইসিইউ তে ছিল আইসিইউ সকল রোগী কিন্তু মারা গেছেন এটি গতকালের খবরেই বলা হয়েছে এটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এটি কিন্তু এসছে এটি একটি চরম নির্মম বিষয় হয়ে গেছে এবং তারা বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ যে উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে এমনকি হাসপাতালগুলো রেহাই পাচ্ছে না আমরা জানি আন্তর্জাতিকভাবে যেটি সবার কাছে স্বীকৃত বিষয় যে রেড ক্রিসেন্ট রেড ক্রসের হাসপাতাল কিংবা চিকিৎসা কেন্দ্র আশ্রয় কেন্দ্র এগুলি সবসময়ই যে কোনো ধরনের যুদ্ধের মধ্যে হলেও যে কোনো ধরনের আক্রমণ থেকে এগুলোকে মুক্ত রাখা হয় অর্থাৎ এগুলো কোনোভাবেই শত্রুর নিশানা হতে পারে না এটি বিশ্বব্যাপী এটি সবার কাছে স্বীকৃত একটি বিষয় সেই জায়গায় ইসরায়েলিরা চরম বর্বরতা দেখিয়েছে এই আল শিফ হাসপাতালে একটি বড় হাসপাতাল সেখানে এই আক্রমণ চালিয়ে এবং তারা গতকাল যেটি অভিযোগ করেছে আমরা যেটি গণমাধ্যমে খেয়াল করেছি সেখানে তারা বলেছে আল শিফ হাসপাতাল থেকে সমস্ত রুগীকে বের করে দেয়া এবং এটির পিছনে তারা মনে করছে আল শিফা হাসপাতালকে কেন্দ্র করে হামাসের বেশ কিছু যুদ্ধা বিভিন্ন সময় আক্রমণ চালিয়েছে এবং সেখানে হামাসরা এটিকে তাদের এক ধরনের ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করেছে এই ধরনের কথাবার্তা তারা বলেছে যাই হোক আমরা সংগত কারণেই যেটি আশা করব একটি হাসপাতাল হাসপাতাল হিসেবেই থাকবে এবং সেখানে ইসরায়েলি সকল ধরনের হামলা বা বর্বরতা অবিলম্বে বন্ধ হবে এবং সেই জায়গায় 
বিশ্ব সম্প্রদায়ের একটা ভূমিকা থাকবে জি যুদ্ধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে হয় যেটা যুদ্ধ নীতিতে আছে কিংবা জাতিসংখ্যের বিভিন্ন চাপ তারা কোনো কিছু কিন্তু মানছে না হ্যাঁ এটি সারা বিশ্ববাসীকে শান্তিপ্রিয় মানুষজনকে হতবাক করেছে আমরা যেটি দেখছি আমরা এতদিন জানতাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র একটা সমর্থন ইসরায়েল এবং ইসরায়েলের বাহিনীর প্রতি সবসময় ছিল কিন্তু এবার কিন্তু একটি ব্যতিক্রমী বিষয় লক্ষ্য নিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকরা এবং সাধারণ মানুষ জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ইসরায়েলের এই যে বর্বর কর্মকাণ্ড বিশেষ করে গাজা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশ্রয় কেন্দ্র পাশাপাশি উঠে এসেছে হ্যাঁ এই বিষয়টিকে জাতিসংঘ প্রথমবারের মতো হলেও এটি তারা প্রতিবাদ জানিয়েছে তারা বলেছে এগুলি বন্ধ করতে এবং একই সাথে আমি যেটি উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম যে আমেরিকার বিভিন্ন নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় কিন্তু এগুলো প্রতিবাদ হয়েছে এবং গতকালও সম্ভবত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিরাট প্রতিবাদ হয়েছে মিছিল হয়েছে এটি এক ধরনের একটা পরিবর্তন বলতে হবে কিন্তু বিশ্ব সম্প্রদায় আজকে এই যে ইসরায়েলিদের যে বর্বরতা এটি অবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে এবং যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নানান ধরনের চাপ অব্যাহত আছে জেনারেল ইকবাল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আর সাথে আলোচনা করে আমাদের অনেক ভালো লাগলো এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা অবগত হলাম আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ একই সাথে ইকরা টিভি বাংলা ইকরা বাংলা টিভিকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাদের এই আয়োজনে আমাকে সম্পৃক্ত করার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক জানিয়ে দিচ্ছি আগামীকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাস আগামীকাল বিশ নভেম্বর সোমবার সূর্যোদয় সাতটা ছাব্বিশ মিনিট এবং সূর্যাস্ত চারটা পাঁচ মিনিট সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এবারে জেনে নিচ্ছি আগামীকালের লন্ডন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি ফজর পাঁচটা বিয়াল্লিশ মিনিট জোহর এগারোটা একান্ন মিনিট আসর একটা চুয়াল্লিশ মিনিট মাগরিব চারটা আট মিনিট এশা পাঁচটা বিয়াল্লিশ মিনিট দর্শক আশা রাখি আমাদের আজকের এই আয়োজন আপনাদের কেমন লেগেছে আমাদের জানাতে ভুলবেন না আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট ইকরা ডট টিভি আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ